C'est l'histoire de deux copains d'enfance et de deux officiers de police que rien ne prédestinait à se rencontrer. Nous sommes samedi soir à la Ciota, plage des Lumières. Karl et Hugo se promènent quand soudain... On voit une silhouette dans l'eau, euh, juste, euh, juste le haut du corps qui dépasse. Et en doudoune avec une grosse doudoune d'hiver. Donc ça nous, euh, ça nous surprend. Et à l'avance, au fur et à mesure dans l'eau, on voit qu'il n'y a pas d'affaires. Et son comportement est vraiment, vraiment bizarre, des gestes très lents. Euh. C'est à ce moment-là que... que... Que Karl a essayé. Ben, bon, j'ai lancé des appels à haute voix, essayé de demander si tout allait bien et j'ai jamais eu de réponse. Pendant que Karl ne lâche pas des yeux la silhouette, Hugo interpelle une patrouille de police qui passait par là. Les deux officiers de la brigade de nuit s'avancent avec les jeunes sur la plage. On est allé pratiquement au bout de la digue et on a pu éclairer la zone. Et eux se trouvant ici, dès qu'ils ont vu euh, l'objet éclairé, enfin ce qui nous semblait être un objet flottant, dès qu'on a éclairé, ils ont pris conscience que c'était certainement la femme qu'ils avaient vue. Et là, sans hésiter, avant qu'on revienne, il s'est déjà mis à l'eau, il s'est déjà au contact et il commençait à la ramener déjà. Bah là, d'ailleurs, le corps, il est complètement inerte, hein, donc euh, on le retourne. Euh, bon, mais on voit que de toute façon, euh, elle, elle était complètement inanimée. Et puis on a, on a commencé à la ramener. Heureusement, on avait quasiment pied encore à cet endroit-là. Donc euh, bah, on l'a ramené le plus vite possible. Et puis on a crié sur la plage euh, qu'il fallait vraiment appeler les pompiers. Une initiative héroïque qui non seulement a sauvé de la noyade d'une sexagénaire qui tentait de mettre fin à ses jours, mais qui pour une fois montre aussi que la police et les citoyens peuvent œuvrer ensemble. Cette opération elle a pu se faire grâce au lien police-population, ce qu'actuellement on essaye de favoriser et mettre en avant. Selon les quelques nouvelles qui nous ont été communiquées, la victime habitante de la Ciota se trouve actuellement dans le coma.